परमेश्वर बच्चों वेलकम बैक क्लास सिक्स यूनिट थ्री संख्याओं के साथ खेलना और हम कर रहे प्लेइंग विद नंबर्स राइट और एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री शुरू करने जा रहे हैं थ्री पॉइंट फाइव एंड टू हम लोगों ने खत्म कर लिया है और आपको अगर उनके सवाल चाहिए तो देखिए मेरा पिछला वीडियो तीन चार वीडियो मैंने बनाया हुआ थ्री पॉइंट फोन और टू के ऊपर तो अब उन वीडियो के माध्यम से उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं तो आज हम शुरू कर रहे हैं थ्री पॉइंट थ्री और थ्री पॉइंट थ्री आज शुरू तो होगा लेकिन होगा एक बेसिक फंडामेंटल के साथ अगर ये बेसिक फंडामेंटल अगर आपको आ गया समझ तो इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 3.3 आपके लिए करना हो जाएगा तो बहुत 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 ही आसान और आप आसानी से उसको कर पाएंगे सॉल्व देखो तो बच्चों में यही कमी होती है वो नहीं चाहते कि बेसिक फंडामेंटल से वो डायरेक्ट सीखना चाहते लेकिन डायरेक्ट सीखना अच्छी बात नहीं है बहुत मुश्किल होता है जब डायरेक्ट हम करते हैं किसी चीज को अगर हम उसके कंसेप्ट को ना सीख कर और डायरेक्ट फॉलो करने का प्रयास करते तो आपको मिलेगा फ्रस्ट्रेशन और फिर आप नहीं कर पाएंगे और आपका मैथ से इंटरेस्ट छूटेगा राइट तो मैं चाहता हूँ अपना इंटरेस्ट बना रहे इसलिए मैं आपके लिए डायरेक्ट सवाल भी कर आपके लिए बेसिक फंडामेंटल भी लेके आया हूँ राइट तो देखो ये जो चैप्टर है वो क्या किस तरीके से ना मतलब कोई संख्या है वो छह से विभाज्य है या नहीं दो से विभाज्य है नहीं चार से विभाज्य है नहीं इस तरीके के कुछ नियम को लेकर ये चैप्टर बनाया गया है तो मैं आपके लिए सारे रूल्स यहाँ पे मैंने लिख दिया देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन पॉइंट है सिर्फ नाइन अरे नाइन पॉइंट आपके दिमाग में हो गया सेट और आपने बना लिया इसके नोट्स अपने कॉपी में और याद कर लिया आपने नोट्स को तो थ्री पॉइंट थ्री के सफर आसानी से कर पाएंगे अपने आप ही इस बात में कोई शक नहीं तो चलिए फिर ठीक है देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूं इस कंसेप्ट को तो देखो यहां पे हमारा जो पहला पॉइंट है कहता है दस से विभाजित है यानी दस से विभाजित का क्या नियम है हमें ये बताओ ना चाहिए तो हम क्या देखते यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान देखो ये नियम क्या यदि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक जीरो हो तो वह दस से विभाज्य हो तो देखो ये जो पॉइंट लिखा हुआ मैंने आपके एनसीआर टी बुक से लिखा है आप अगर एनसीआर टी बुक को आप उसे प्रेफर करेंगे स्टार्टिंग में थ्री पॉइंट थ्री से पहले का जो स्टार्टिंग पॉइंट को पेज को पढ़ेंगे तो ये सारे आपको ये सारे डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा राइट तो यहाँ पे देखो तो क्या बोला दस से विभाज्य था कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अंक जीरो हो तो वह दस से विभाज्य होते बिल्कुल सही बात सही बात है जिसमें देखो यहाँ पे देखो अगर आप समझते ही हो है ना अगर मान लो सौ है पीछे देखो क्या जीरो अगर मैं इसे क्या करूंगा दस से डिवाइड किया दस से डिवाइड कर दो तो दस आएंगे दस ही कट जाएगा राइट डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा और आपको पता है कि अगर आपको ऐसे भाग नहीं करे तो दस से डिवाइड हो रहा है नहीं कट जाता है दस बार में कट गया पीछे पचास है नीचे दस है तो कट हो तो पांच बार में कट जाएगा तो यानी वो जिसके पीछे जीरो होता है वो दस से डिवाइड हो जाता है ये आपको पता है राइट तो हम यहाँ बात करते दूसरा पॉइंट कहता है पांच से विभाजित है कोई संख्या पांच से विभाजित होगा या नहीं होगा इसका क्या नियम है इसका नियम ये है कि उस संख्या के इकाई का अंक यानी जब क्या लिखा मैंने यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो जीरो हो या पांच हो यानी इकाई का अंक कहने का मतलब कोई भी अंक है जैसे मान लो सात सौ पचास सब इसके पीछे क्या जीरो तो ये जो संख्या पांच से भाग होगा ही होगा राइट इस संख्या पांच से देखो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ राइट देखो पांच एक पांच बच गया आपके पास दो ये पचम पच्चीस ये कट गया आपके पास और यहाँ जीरो बचो तो यहाँ जीरो लग जाए ये पूरा पूरा कट गया और अगर किसी संख्या के पीछे पांच हो ना किसी संख्या के पीछे क्या हो पांच हो तो वो भी संख्या का तो पांच से भाग हो जाता है पता है पांच एक हम पांच बच गया एक पांच दो नहीं दस बच गया दो तो और ये होगा पचम पच्चीस तो देखो ये पूरा पूरा कट गया पूरा पूरा तो शेष पर कुछ नहीं बचा तो यदि कोई भी ऐसी संख्या है जिसके पीछे जिसमें इकाई का क्या इकाई का मतलब सबसे लास्ट वाला अगर लास्ट वाला तो पांच पे खत्म हो रहा है या जीरो पे खत्म हो रहा है तो वो संख्या पांच से जरूर जरूर पूर्ण विभाज्य हो जाएगा राइट हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के तो दो से विभाज्य आप सोच रहे होंगे ये क्या चक्कर है पहले दस बोला फिर पांच बोला फिर दो बोला कोई सिक्वेंस नहीं कोई इशू नहीं ये मैंने आपके एनसीआरटी बोर्ड के बेसिस पर जैसे जैसे उन्होंने बताया मैंने उस हिसाब से बना दिया आप चाहे इस कंसेप्ट को चाहे आप स्टार्टिंग याद कर ले दो से तीन से चार से इस तरीके से आप कर सकते हो राइट एक सिक्वेंस बना के कोई वो फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये उनके बनाने के एक तरीका है क्योंकि एक दूसरे से थोड़ा सा कंसेप्ट है जैसे मान लो दस था तो पांच और दो के बारे में बोल दिया ना दस के साथ पांच और दो का रिलेशन है तो पांच और दो को उन्होंने पहले बोल दिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राइट तो हम यहाँ बात कर रहे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की पॉइंट नंबर टू की थर्ड की सॉरी कहते टू से विभाजित है यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर ना जीरो दो चार छ आठ राइट तो क्या हो जीरो दो चार छ या आठ हो इकाई के स्थान पे तो तो वो संख्या क्या होगी दो से भाग हो जाएगा तो देखो आपको पता है ना दो से भाग
चाहिए तो देखो पीछे अगर ये इकाई के साथ जैसे कि मान फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया आपके पास थर्टी सिक्स क्या लिख दिया मैंने थर्टी सिक्स तो पीछे के छे यानी ये छे समसंख्या और ये तो अगर इकाई का समसंख्या तो वो संख्या भी समसंख्या के लिए अगर वो संख्या समसंख्या है तो दो से भाग होगा ही होगा इस बात में कोई शर्त नहीं राइट तो ये जो संख्या है जीरो दो चार छह आठ आपको समझना है कि अगर ये इकाई के स्थान पर इकाई का मतलब सबसे लास्ट में अगर ये संख्या फिक्स हो जाता है तो वो संख्या उसको समसंख्या बना देता है और वो समसंख्या बनाता है वो संख्या तो फिर वर्ड वर्ड हैपन की वो संख्या दो से भाग हो जाता है राइट हम यहां बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर फोर थी कहते हैं तीन से विभाजित तीन से विभाजित का नियम क्या है अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग नियम है इसका राइट कहते हैं यदि किसी संख्या के अंकों का योग ये बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए कहते हैं यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन का गुणज हो तो वह संख्या तीन से विभाजित हो जाती है राइट देखो तीन से विभाजित होने के लिए बच्चों को क्या करते हैं बच्चे क्या करते हैं उसको डिवाइड करके देखते हैं क्योंकि उसे नियम नहीं पता होता चाहे वो कोई बड़ी संख्या है तीन से क्या करें उसको डिवाइड करते फिर बाद में देखता है शेष फल तो जीरो बचा ही नहीं तो ये विभाजन नहीं है ऐसे नहीं है अगर आप कुछ नियम याद कर लेंगे तो फिर आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और मैं आपको बताऊं कि ये जो छोटी छोटी बात है ये जो कंपटीशन एग्जाम है आपके जो छोटे छोटे गवर्नमेंट एग्जाम के कंपटीशन एग्जाम क्रैक करने होते हैं उनमें इस इसके बेसिस के तीन चार क्वेश्चन आते हैं इस नियम के आधार पर क्योंकि इसमें अगर बच्चा नियम नहीं पता तो फिर उसको समय लगा बहुत समय लगा था और सही होगा या नहीं सही होगा पता नहीं लेकिन अगर आपको ये नियम पता है तो आप आसानी से उस क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे इस बात में कोई शक नहीं तो देखो तीन वाजन क्या है यदि किस संख्या का अंगों का तीन का एक गुणा जो तीन का गुणा जो मैंने आप यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखकर दिखाया सेवन टू सेवन टू टू वन तो अगर मैं इसको तीन तीन से है ना तीन से वाजे तो मैं क्या करूँ उसको डिवाइड करके चेक करूँ नहीं कोई इशू नहीं डिवाइड करूंगा समय खराब करने की जरूरत नहीं अगर इसका योग देखो यहाँ पे इसके संख्या के अंकों का योग देखो सात प्लस में दो प्लस में दो प्लस में एक यानी सात दो नौ दो ग्यारह एक बारह बारह के इसका जोड़ तो अगर ये ये जो जोड़ है अगर ये तीन से भाग हो रहा है तो देखो ये तीन से भाग होगा तीन चौक बारह चार चार बार में कट जाएगा तो अगर इसका योग तीन से भाग हो रहा है तो संख्या भी तीन से भाग होगी इस बात में कोई शक नहीं अब करके देखते हैं देखो सेवन टू टू वन राइट तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पे मैं क्या तीन दो नीचे बच गया एक तीन चौक बारह ये भी कट गया आपके पास फिर मैंने दो तारा ना जाने की जीरो लग गया फिर तीन सत्य इक्कीस राइट तीन सत्य इक्कीस पूरा पूरा लग गया राइट तो इस तरह की संख्या देख रहे हैं तो आपको ये पूरा भाग करने की आवश्यकता नहीं है आपको अब वो क्या करना है ये नियम फॉलो करना है आप इनके अंकों का योग जोड़ो अगर वो जोड़ तीन से भाग हो रहे तो वो संख्या जरूर 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 आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अपने आप में प्रमाणित है बड़े बड़े मैथमेटिशियन ने उसको प्रमाणित करके दिखाया तो आपको सिर्फ क्या करना है नियम फॉलो करना है राइट उसको याद करके नियम फॉलो करना है और आपको याद रखना है कि जो संख्या उनके अंकों को योग अगर तीन से भाग हो रहा है तो वो तीन से भाग रहा है अगर उनके अंकों को तीन से भाग हो तो वो संख्या डेफिनेटली तीन से डिवाइड होगा ही होगा राइट तो हम यहां बात करते हैं पॉइंट नंबर फिफ्टी कहते हैं छह से विभाजित कर नियम छह से विभाजित कर नियम बहुत ही आसानी कहता है यदि कोई संख्या दो और तीन से विभाजित होती है किससे दो और तीन से विभाजित और संख्या छह से विभाजित होता है दो और तीन का से विभाजन होने के लिए दो का नियम आपको पता होना चाहिए कि देखो दो का नियम क्या था कि इसको पीछे का जो इकाई का अंक है वो क्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जीरो दो चार छह आठ यानी सम संख्या वो अगर पीछे दो चार जीरो दो चार छह आठ तो सम संख्या बन जाती है और सम संख्या दो से भाग होती होती है राइट तो वो नियम उसे फॉलो होना चाहिए और तीन से विभाजित का नियम फॉलो होना चाहिए कि अंकों का योग जो उनके अंकों का योग योग करें और तीन से भाग हो जाए अगर वो दो और तीन वाले दोनों नियम फॉलो हो रहे हैं तो वो जरूर वो संख्या छह से भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि देखो यहाँ पे अठारह है अठारह क्या है वो दो से भाग हो सकता है राइट दो नियम अठारह और ये तीन सिंह अठारह ना तीन से भाग हो सकता है तीन सिंह अठारह तो ये जो संख्या देखो दो से भाग हो रहा है और तीन से भी भाग हो रहा है दो से भाग हो रहा है तीन से भाग हो रहा है तो ये संख्या डेफिनेटली देखो छह से अठारह तो ये संख्या छह से भी क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है तो ये जो संख्या तीन से डिवाइड होगा और छह से दो से डिवाइड होगा तीन से डिवाइड होगा वो संख्या डेफिनेटली छह से भी डिवाइड होगा इस बात में कोई शक नहीं तो ये हमारा था पांचवा पॉइंट और देखो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बिल्कुल कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठो और उसको साथ साथ नोट करते रहो बाहर का चक्कर मत रखो कि बाद में मैं कभी नोटबुक से उसको अलग से लिखूंगा ऐसा सोच कर अपना समय वेस्ट मत करो नोटबुक के साथ वीडियो को पॉज कर करके आप उस नोट को लिखते रहो ताकि आप बन जाओ मैथ में एक्सपर्ट मेरी यही इच्छा है कि आप मैथ में एक्सपर्ट बन जाओ इस बात में कोई शक नहीं अब हम यहाँ नियम बात करें चार से विभाजित तक नियम कहते हैं तीन या अधिक अंकों की एक संख्या तीन या अधिक अंकों की संख्या चार से विभाजित यदि उनके अंतिम दो अंक य
चार से विभाज्य हो राइट अब बोलोगे सबसे पहले बात तो यहाँ पे ये बात उठती है कि तीन या अधिक अंकों के हो तो उससे पहले का क्या करते देखो उससे पहले का दो अंकों का योग होता है दो अंक के दो अंक यानी निन्यानवे तक निन्यानवे तक तो देखो और अगर को चार से भाग करना है तो दो अंकों की संख्या को तुरंत मन मन में भी सोच के आप डिवाइड कर सकते हो प्रॉब्लम हमारी खड़ी होती है तीन अंकों या उससे बड़े अंकों के बारे में कि वो संख्या डिवाइड होगा या नहीं राइट दो अंको तक तो हम फटाफट अपने मन में भी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि चार से भाग होगा या नहीं इस बात का कोई शर्म नहीं आपको मैं कहूँ बावन भाग होगा नहीं आप करोगे चार एक चार बच गया बारह बन के चार तक फट जाएगा लेकिन जब अगर वो संख्या चार अंक होगा पांच अंक होगा छह अंक होगा सात अंक होगा बन जाए तो फिर आपको डाउट होता है संख्या चार से भाग होगा या नहीं तो इसके लिए नियम बताया इसके लिए नियम कहते तीन या अधिक अंकों की संख्या से विभाजित यदि उनके अंतिम दो अंक अंतिम दो अंक यानी देखो अंतिम अंक दो अंक का मतलब क्या मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा पड़ा मैंने छियालीस सौ बयालीस पैंतीस सोलह तो देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ छियालीस सौ बयालीस छियालीस सौ बारह की राइट छियालीस सौ बारह देखो पीछे क्या है बारह है पीछे देखो इकाई और ढाई का अंक इकाई मतलब ये ढाई का मतलब ये दो अंक दिया हुआ है ना राइट अगर ये दो अंक अगर चार से डिवाइड हो रहा है तो देखो ये इकाई और ढाई क्या बना रहा है बारह बना रहा है और बारह चार से डिवाइड होता है जो बारह है वो चार से डिवाइड होगा चार तिया बारह तो ये डेफिनेटली संख्या अगर आप भाग करोगे तो चार से भाग होगा देखो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ चार एकम चार ये कट गया आपके पास छह चार एकम चार बच गया आपके पास दो चार पंच बीस बच गया आपके पास एक और ये हो जाएगा चार या बारह और इस तरीके से पूरा पूरा कट गया आपका आंसर ये आ गया और शेष पर कुछ भी नहीं बचा कैसे पता लगा ये पूरा पूरा भाग होगा <coughs> इसके इसके पीछे बारह था ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पर देखो पैंतीस सो तो देखो पीछे क्या है सोलह और ये सोलह जो है वो चार से भाग होता है चार चौक सोलह तो डेफिनेटली अगर मैं इस पैंतीस को चार से भाग करूंगा तो वो जरूर से जरूर चार से भाग हो जाएगा इसको भी मैं भाग करके दिखाता हूँ आपको देखो चार अठे बत्तीस राइट बच गया आपके पास तीन चार सत्ते अट्ठाईस बच गया आपके पास तीन और ये बन गया चार नीम छत्तीस देखो ये पूरा पूरा कट गया इस बात में कोई शक नहीं राइट आपको क्या करना है इस नियम को याद करने <coughs> ये नियम जो है अपने आप में प्रमाणित है इस बात में कोई शक नहीं राइट हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर सेवन के था आठ से विभाजित है नंबर के था चार या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या चार या उससे अधिक अंकों की संख्या देखो चार या उससे अधिक या तीन तीन अंकों की संख्या में देखो आठ ही बहुत बड़ी संख्या है तीन अंकों की संख्या तक आप उसे चाहो तो मन मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो इस, इसलिए ये जो नियम है वो चार या उससे अधिक अंकों की संख्या के लिए बनाया गया कहते हैं चार या अधिक अंकों की संख्या आठ से विभाज्य होती है यदि अंतिम तीन अंक से बनी संख्या आठ से विभाज्य हो जाए राइट तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है तिहत्तर पांच सौ बारह राइट अभी संख्या को मुझे बताना है कि पांच से भाग आठ से भाग होगा या नहीं तो मुझे क्या करना है अलग से इसको भाग करके देखना लास्ट के तीन अंक लेना है लास्ट के तीन अंक कहता है पांच सौ बारह ना लास्ट का तीन अंक क्या है पांच सौ बारह मैं उसको अगर ये संख्या अगर आठ से भाग हो जाए तो डेफिनेटली ये पूरा अंक आठ से भाग हो जाएगा इस बात में कोई शक भी देखो हम चेक करते हैं आठ छिंग अड़तालीस राइट बच्चे आपके पास यहाँ पे तीन आठ सौ बत्तीस ये पूरा पूरा कट गया राइट तो ये तीन अगर ये लास्ट के तीन संख्या अगर आठ से भाग हो रहा है तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे मैं इसको और भाग करके दिखाता हूँ आपको तो ये पूरी पूरी संख्या भी क्या करेगा आठ से भाग हो जाएगा देखो आठ नहीं बहत्तर बच गया आपके पास एक अब फिर आठ एकम आठ बच गया आपके पास सात फिर अठू अठू चौसठ बच गया आपके पास ग्यारह में से सात बच गया और ये बच गया दो उतर गया यहाँ से आपके पास तो आठ नहीं बहत्तर देखिए पूरा पूरा क्या होगा कट गया राइट पूरा पूरा खेच लो शेष कुछ भी नहीं बचा तो यानी आपको क्या करना है कोई भी बड़ी संख्या आ जाए कोई भी कितनी बड़ी भी संख्या आ जाए पांच अंकों की छह अंकों की सात अंकों की आपको सिर्फ लास्ट के तीन अंक को देखना है अगर वो आठ से भाग हो रहा है तो वो संख्या डेफिनेटली क्या होगा आठ से पूरा पूरा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा इस बात में कोई शक नहीं तो हम यहाँ बात करते हैं अगले पॉइंट की अगला पॉइंट आपके पास आठवां पॉइंट नौ से विभाजित यदि किसी संख्या के अंकों का योग नौ से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी नौ से विभाजित होती है तो जो तीस तीन का नियम था तीस विभाजित के नियम वही नियम लागू होता है नौ से विभाजित के नियम के ऊपर भी जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया छियालीस सौ आठ यहाँ पे तो बयालीस सौ तिरासी बावन तिरासी राइट तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे दो फाइव टू एट थ्री राइट अब इस संख्या के अंकों का योग लेना फाइव प्लस में टू प्लस में एट प्लस में थ्री राइट तो पांच दो सात आठ सात पंद्रह और तीन अठारह अठारह आ गया अठारह क्या है नौ से भाग होता है नौ दुनी अठारह तो ये संख्या डेफिनेटली डेफिनेटली किससे भाग होगा नौ से भाग हो गई होगा मैं आपको करके भी दिखाता हूँ राइट तो ये देखो यहाँ पे फाइव टू एट थ्री मान लिया 
और यहाँ पे मैंने क्या लिया मैंने नौ ले लिया तो देखो आ, नौ पंजे पैतालीस बचेगी आपके पास यहाँ पे सात नौ अठे बहत्तर बचेगी आपके पास छ और नौ निम नौ सत्ते तिरसठ हो जाएगा आपके पास यहाँ पर देखो ये पूरा पूरा क्या कट गया और इस कोई शेष बचा नहीं तो आपको ये भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको अगर नियम मालूम पड़ जाए तो ठीक है तो नियम अगर मालूम पड़ जाए तो आपको ये भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कैसे तो आपको नियम क्या करना है इसको जोड़ना देखो कितना आसान है इसको मैंने जोड़ा है और देखा देखा ये नौ से भाग हो रहा है तो डेफिनेटली भाग हो फिर आप करके देख सकते हो उसको कोई शक नहीं अब समय पहले तो आपने अगर मान लो नियम नहीं पता हो तो पहले आप भाग करके देखेंगे सही साल गया फिर आप दोबारा चेक करेंगे ये अच्छी बात नहीं है राइट तो बच्चों को क्या चाहिए कि मैथ में अच्छा पढ़ने के लिए छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए तो देखो एक लास्ट पॉइंट बचे हमारे पास ग्यारह से विभाजित का नियम और ये बिल्कुल स्पेशल नियम है राइट अभी तक आप लोगों ने जितने भी नियम के उन सबसे अलग हटके ये नियम है ग्यारह से विभाजित का और ग्यारह से जो भाग करने वाले जो ग्यारह क्योंकि अपने आप एक बड़ी संख्या है थोड़ी सी तो बच्चों को थोड़ा सा फेयरफुल भी रहता है फेयरफुल नेचर बन जाता है कि यार ये डिवाइड होगा ये नहीं होगा करो ना करो लेकिन इसका भी एक नियम है और बहुत ही आसान नियम है कहते यदि किसी संख्या की 11 से विभाज है कि जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का अंकों का अंतर ज्ञात किया जाए और यदि यदि यह अंतर क्या हो यदि अंतर जीरो हो यह ग्यारह से विभाज है तो संख्या ग्यारह से भाग हो जाएगा तो इसके लिए मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स आप क्लियर लिखे देखो पहले तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ थ्री जीरो एट तो देखो ये मैंने एग्जाम्पल है राइट तो मुझे क्या करना कहते यदि किसी संख्या की ग्यारह से विभाजन की जांच करें दाए से विषम संख्या दाया आपका ये बढ़ जाता है ये आपका दाया है तो दाया मतलब यहां से चालू करना पीछे से कि दाए से विषम संख्या के अंकों विषम संख्या मतलब देखो ये आठ पहली संख्या है तो आठ ती, तीसरी संख्या पांचवी संख्या ऐसे लेना है मेरे को और सम संख्या मतलब दूसरी संख्या चौथी संख्या छठी संख्या से लेना है तो अभी देखो पहली संख्या क्या है आठ तो मैंने इसको जोड़ा आठ और पहली संख्या विषम संख्या कोई होगी पहली संख्या हो गई आठ और तीसरी संख्या हो गई तीन तो यानी टोटल क्या बन गई ग्यारह राइट और फिर मैंने क्या किया समसंख्या का योग लेना तो समसंख्या आपके पास दो और चौथा अंक तो दूसरा अंक तो है चौथा अंक है नहीं तो इसका जोड़ कितना बन गया आपके पास जीरो का जीरो रह गया अब इसका अंतर निकालना है क्या निकालना है अंतर अंतर का मतलब ग्यारह में से जीरो गया तो क्या ग्यारह और ग्यारह क्या है वो ग्यारह से भाग होता है इसलिए तीन भी क्या हो जाएगा ग्यारह से भाग हो जाएगा इस बात में कोई शक नहीं एक और एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे क्योंकि थोड़ा अलग है इसलिए मैंने तीन एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास फिर समझो और यहाँ पे थोड़ी सी कमी रहेगी तो आपको फिर से समझना है देखो यहाँ पर क्या है वन थ्री थ्री वन राइट तो देखो दाएं से दाएं से समसंख्या ले तो विषम संख्या विषम संख्या आपके पास पहला और तीसरा यानी पहला और तीसरा क्या विषम संख्या दूसरा और चौथा क्या विषम संख्या तो पहला और तीसरा मैंने योग लिया क्या लिया एक एक प्लस में तीन क्या बन गया चार फिर मैंने क्या लिया सम संख्या का योग यानी दो और चार यानी दूसरे और चौथा यानी तीन प्लस में एक क्या आ गया चार अब इसका अंतर निकालना है अंतर क्या हो गया भाई अंतर हो गया आपके पास देखो चार में से चार गया तो क्या हो गया जीरो आया तो ये जीरो अगर आता है अगर जीरो आता है और ऐसी कोई संख्या आती है जो ग्यारह से भाग हो जाए तो वो संख्या जरूर ग्यारह से डिवाइड हो जाता है मैं ग्यारह से डिवाइड करके भी दिखाता हूँ आपको देखो थ्री थ्री वन राइट तो ग्यारह एकदम ग्यारह देखो ये जीरो आ रहा है तो ग्यारह से भाग होगा तो ग्यारह एकदम ग्यारह बच गया तो आ, बच गया दो और उतर गया आपके पास तीन ग्यारह दुनिया बाईस तो आपके पास यहाँ बच गया एक और ग्यारह कम ग्यारह देखो ये पूरा पूरा गया वो कट गया राइट एक एग्जांपल और दिया लिया हुआ है मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि तो थोड़ा स्पेशल है ग्यारह से भाग करना तो यहाँ पर मैंने क्या किया एक और एक और एग्जाम्पल है दाए से दाए से फिर मैंने देखो पहला तीसरा और पांचवा अंक लिया इसका जोड़ ले लिया नौ प्लस में आठ प्लस में छे देखो नौ आठ सत्रह और छह नौ आठ सत्रह और छह कितना हो गया तेईस होगा फिर समसंख्या का योग लेना समसंख्या दूसरा और चौथा दूसरा और चौथा क्या बन रहा है जीरो प्लस में एक क्या क्या जीरो प्लस में एक यानी जीरो प्लस में एक तो क्या एक अब अंतर निकालना है मेरे को अंतर क्या क्या मैंने तेईस में से एक क्या क्या गया आपके पास बाईस एक क्या है बाईस आ रहा है यानी ग्यारह से भाग हो जाएगा अरे ग्यारह से भाग हो तो संख्या भी क्या होगा ग्यारह से भाग होगा इस बात में कोई शक नहीं मैं आपको करके दिखाता हूँ राइट तो मैंने लिया सिक्स इसको मैं ग्यारह से डिवाइड करता हूँ देखो ग्यारह पंजे पचपन राइट ग्यारह ग्यारह से छियासठ में ज्यादा हो जाएगा ग्यारह पंजे पचपन ग्यारह से पांच गया तो छे फिर ग्यारह से क्या होगा छियासठ हो गया बच गया आपके पास दो फिर ग्यारह कम ग्यारह बच गया आपके पास तीन राइट क्या बच गया आपके पास यहाँ पर तीन सॉरी यहाँ बच गया आपके पास नौ फिर अड़सठ ग्यारह से छियासठ बच गया आपके पास दो और मैंने उतार लिया आपके पास जीरो फिर सॉरी यहाँ पे बच अपना उतार लिया निन्यानवे फिर ग्यारह निन्यानवे हो
भाग हो रहा है इस तरीके से आपके पास देखो आ, ए, मैंने आपके पास कितने नौ नियम है ये नौ नियम है और इस नियम के बेसिस पे ही आपका थ्री पॉइंट थ्री खत्म होना है अगर आपने ये नियम याद नहीं किया तो मैं आपको मैं मैं आपको मतलब ये बता रहा हूँ कि आपको ये समझ ये यूनिट आपको समझ में फिर ये जो एक्सरसाइज है थ्री पॉइंट थ्री आपको समझ में आने वाला नहीं है राइट तो इस नियम को आपको बार बार कॉपी पर लिख उसको याद करने और समझने के लिए करना है प्रयास करना है और इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें टेबल बेसिस क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ नंबर्स लिखे हुए तो उसको बताना कोई ये दो से भाग होगा नहीं तीन से भाग होगा नहीं चार से भाग होगा तो ये जो टेबल बेसिस वाला क्वेश्चन है वो इस नियम के बेसिस पर ही आता है ये पहला क्वेश्चन आपको खुद करना है इसका मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा और इसका जो तो दूसरे क्वेश्चन है दूसरे तीसरे चौथे आगे इस क्वेश्चन से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि जो पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो पहला क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे तो आपको ये वीडियो देखकर नोट्स बनाना है और पहले क्वेश्चन को आपको करना है राइट तो ठीक है तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो देखो मैंने आपसे पहले बार बार रिक्वेस्ट किया कि अपने दोस्तों को क्या करना है इसको शेयर करना है ताकि उसका भी फायदा हो पाए मैं चाहता हूँ कि सबको फायदा हो और मैथ में सब एक्सपर्ट बने राइट तो प्लीज आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू